Somos estudiantes de arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja del componente de patologías en la edificación sexto ciclo. En este vídeo expondremos nuestro caso de estudio respecto a las patologías en la construcción. Estas son el conjunto de lesiones que suponen una falla en la edificación, ya sean lesiones físicas, químicas o mecánicas. Generalmente se las identifican en la etapa de construcción. En nuestro caso haremos el análisis de una vivienda que se encuentra ubicada en la calle José Antonio de Guiguren y Ramón Pinto. La vivienda consta de tres departamentos individuales dispuestos en una sola planta y la vivienda se encuentra elevada respecto al nivel de calle más próximo, con edificaciones adosadas a sus lados y parte posterior a distintas alturas debido a la pendiente del lugar. Históricamente la vivienda ha sufrido de filtraciones de agua hacia el interior de los espacios, especialmente en las paredes adosadas a la vivienda en el lado derecho. Existe un nivel freático alto y constante en la zona debido al desnivel existente por lo que se ha evidenciado la circulación de agua bajo el suelo. Sumado a ello se tiene conocimiento que en la casa vecina del lado derecho existen redes de saneamiento que no han tenido un mantenimiento continuo. En algunos casos es insuficiente para los niveles de agua que se requiere ser desalojados por lo que se presume que existan fisuras en cajas de revisión y tuberías que provocan la filtración de agua hacia el suelo, lo que perjudica la vivienda en estudio. Se tiene registro de que además de lo antes mencionado existe circulación de agua de manera estacionaria cuando llueve en la zona, presumiblemente debido a que en las casas vecinas ubicadas al nivel superior desalojan las aguas lluvias en patios exteriores. Luego del análisis de toda la información técnica e histórica del inmueble estudiado, hemos podido identificar las distintas lesiones que posee el inmueble, para así poder dar un diagnóstico claro de las mismas y proponer soluciones a las lesiones existentes. Nuestra primera lesión analizada es física. En este caso hemos identificado una humedad por capilaridad en la parte baja de la fachada de la vivienda causada por el nivel freático del suelo y por grietas existentes en el piso que junto a fisuras en la pared permiten la filtración de agua hacia el muro y luego, mediante capilaridad, el agua sube por el muro de la fachada de la vivienda provocando estas manchas de humedad. Nuestra propuesta de reparación para esta lesión física es la siguiente. 1. Sellado de fisuras que provocan la filtración de aguas hacia el elemento. 2. Desalojar la materialidad afectada en la zona por la humedad. 3. Se realizan pequeñas perforaciones en el muro para poder inyectar las resinas anticapilares. 4. Inyección de las resinas anticapilares. 5. Reemplazo del revoque por uno transpirable con una dosificación 1.5. 6. Finalmente una capa de revestimiento y pintura que permita la retranspiración del muro. Nuestra segunda lesión analizada es química. Esta lesión es provocada por la penetración de agua bajo presión ubicada en la cocina del departamento 1 de la vivienda. Es provocada por el nivel freático existente en la zona y presuntas filtraciones de las redes de evacuación de aguas de la casa vecina provocando manchas de humedad, desconchamientos y eflorescencia. El agua se filtra hacia la pared colindante debido a que está en contacto directo con el suelo vecino debido a la diferencia del nivel del suelo. Nuestra propuesta de reparación de la lesión química es la siguiente. 1. Utilizar las herramientas adecuadas para desalojar el material dañado. 2. Reemplazarlo por uno nuevo si supera el 50% de daño. 3. Aplicar revoque en la zona intervenida de dosificación 1.4. 4. Colocar un dispositivo de electroosmosis para dar solución a la presencia de humedades. Este dispositivo repele el agua mediante ondas de baja frecuencia, así evitando la presencia de humedades en las paredes. La tercera lesión analizada es mecánica. Consiste en una grieta localizada en la pared del baño en el patio de la vivienda. Las causas directas son la falta de cimentación y chicotes de fijación, sumado a ello asentamientos y vibraciones por movimientos sísmicos y por construcciones vecinas. Nuestra propuesta de reparación para esta lesión mecánica es la siguiente. 1. Picar y retirar una pequeña parte del revoque. 2. Ubicar elementos de fijación chicotes. 3. Aplicar revoque de mortero de dosificación 1-4. 4. Creación de una junta de dilatación en la unión de paredes de 6 por 6 milímetros. Y como último punto, utilizar un material sellante de acuerdo a la capacidad de movimiento que es el 25%.